بسم الله الرحمن الرحيم সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমাদের জানাচ্ছি আমাদের আজকের লিগেল আওয়ার প্রোগ্রামে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি মোরশেদুর রহমান এবং আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের কমিউনিটির অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ব্যারিস্টার এবং সলিসিটার আবু রেজা তিনি জে কেয়ার সলিসিটার প্রিন্সিপাল জনাব রোজা আসসালামু আলাইকুম আসসালাম কেমন আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ আপনি কেমন আছেন এখন জি আছি আমরা দর্শক দর্শক আবেদ দিয়ে রাখি প্রিয় দর্শক আপনারা জানেন আপনাদের আমাদের এই অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার হচ্ছে আপনারাও আমাদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারবেন আপনাদের যে কোনো আইন বিষয়ক প্রশ্ন থাকলে স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরটিতে কল করে জানতে পারবেন এবং সেই অনুষ্ঠানে আমাদের যিনি গেস্ট আছেন তিনি প্রাইমারি অ্যাডভাইস দিয়ে থাকবেন আমরা সবসময় চেষ্টা করি দর্শকের উদ্দেশ্যে কিছু কিছু আমরা আসলে কিছু যেন আছেন আপনি আমাকে বলুন তো হ্যাঁ ইংল্যান্ড বাংলাদেশের খেলা সর্বশেষ পরিস্থিতি কি সর্বশেষ পরিস্থিতি আমি দেখলাম ছয়টা উইকেট না আমি আরও বেশি দেখেছি আমি ওয়ান এইটি টু ফোর নাইন আচ্ছা जयलाभ करते সামনে তিনটা টি-20 ইউ আছে আমাদের টি-20 ইউ আছে এমনি পর আবার আয়ারল্যান্ড আসবে আয়ারল্যান্ডের সাথে আমাদের প্রথম টেস্ট ম্যাচ আছে আর আমরা তো টেস্ট ম্যাচে খুবই বাজে এটা মনে রাখতে আমরা আপনাদের সাথে কাছে টেস্ট ম্যাচ হারি জি তো সেই হিসাবে এটা মনে রাখা খুব দরকার তো যাই হোক আমরা আরো কিছু বাংলাদেশের খবর না বললেই নয় আমরা দেখেছি যে অনেকগুলো ঘটনা ঘটে গেছে যে বিস্ফোরণে ঢাকাতে এবং ঢাকার বাইরে আমরা দেখেছি যে বহু লোক নিহত হয়েছে অক্সিজেন ইয়ে হয়ে বাস্ট হয়ে এবং ঢাকাতে ওরকম বাস্ট হয়ে কী কারণ হয়েছিল জানি না এবং এরপর আমরা দেখতে পেয়েছি পঞ্চগড়ে একটা দাঙ্গা হাঙ্গামাতে অনেক মানুষ আহত এবং নিহত হয়েছে তো এদের সব সবার শোক সন্তপ্ত পরিবার প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা থাকলো এবং আমরা মনে করি যে সমস্ত ঘটনাগুলো সুষ্ঠু তদন্ত হোক যেটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে পঞ্চগড়ের ঘটনা নিয়ে কিন্তু সরকার বিরোধী দল একে অন্যকে দোষারোপ করা শুরু করেছে শুরু করেছে এটা না করে ব্যাপারটাকে কিভাবে সুরাহ করা যায় সেদিকে না দেখে এটা এইভাবে করাটা মানে ঠিক নয় তো যাক আপনি যে शुरू कर चिठी जा शुदुम्रिया प्रजोज्य তো দ্বিতীয় যে আপডেটটা দেবো সেটা হচ্ছে যে পার্লামেন্টে এই সপ্তাহে কিন্তু বিল যাবে যারা অবৈধভাবে আসবে এদেশে নৌকাযোগে এদেরকে কোনোভাবে আর এস দেওয়া হবে না রাইট এস এল এমের যে বিষয়গুলো আসছে এবং দিনকে দিন কঠিন হচ্ছে আমরা আমাদের মধ্যে কিন্তু এস এস এল এমের প্রবণতা বাড়ছে যদিও আমাদের আমাদের কমিউনিটির মানুষের জন্য কোনো সুখবর আছে একটা জিনিস যেটা হয়েছে যে আপনারা আমি সুখবর তো তেমন নাই তো তার আগে যেটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে এই যে অ্যাসাইলাম 
যে রুখার জন্য নানা ধরনের পদক্ষেপ এখানে কিছু কিছু এনজিও সরকারকে সমালোচনা করেছে করে বলেছে যে কই সরকার যে এক বছর ধরে শুধু পরিকল্পনা করছে এর জন্য এসএনএম এর সংখ্যা তো কমে নাই কমে নাই এটা কিন্তু ভুল কারণ সবাই মনে করছে যে আইন তো হওয়ার আগে কোনো ভাবে যদি ঢুকে পড়তে পারি রাইট সেই কারণে এমন ধরনের বাংলাদেশ থেকে আর আশিক স্টুডেন্ট আর যে কমিউনিটি বিলার অংশ এসএনএম প্ল্যান করছে কেন করছে সবাই মনে করছে যে এসএনএম দেখেন এসএনএম যেটা আপনাকে বলেছিলাম যে আমি আমার জানাই দু হাজার বাইশ তেইশের আঠাশে জুনের পরে এসএলএম ক্লেম করেছে এদেরকেই কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি এসএলএম দিচ্ছে মানে সরি ইন্টারভিউ দিচ্ছে আমার গত সপ্তাহে একজন কিন্তু এসএলএম ক্লেম করেছিল তাকেও এই চোদ্দোই এপ্রিল ইন্টারভিউ দিয়ে দেওয়া হয়েছে হ্যাঁ তো ফলে দেখা যাচ্ছে এটা খুব তরিত গতিতে এটা হচ্ছে আচ্ছা আরেকটা ব্যাপার এই যে বোটে করে যারা এদেশে আসছে তাদেরকে যে একটা অপরাধ করা হচ্ছে এটাকে চ্যালেঞ্জ করে করে যাওয়া হয়েছিল কিন্তু এখন কোর্ট অফ অ্যাপিল তারা এটাকে নাকচ করে দিয়েছে এবং তারা বলেছে যে এটা এটা কি বলে বৈধ এটা কোনোভাবে কোনো হিউম্যান ব্রিজ হচ্ছে না আচ্ছা সর্বশেষ আমি জানাই রাখি যারা এমপ্লয়ার লাইসেন্সের জন্য অ্যাপ্লাই করছে স্পন্সার জি তাদেরকে কিন্তু এখন থেকে খুব রিগোরাস চেক হবে সবসময় আমি যে বলি যে আমরা সাধারণত বাঙালি কমিউনিটির সবগুলিতে হিউম্যান রিসোর্সেস আমরা একদম ফেল করি স্টাফদের অ্যাটেন্ডেন্স সিকনেস নাই স্টাফ অন্য স্টাফদেরও কোনো ডকুমেন্ট থাকে না কে কখন আসে কী আমরা কাজ করে তারা কিন্তু হোমাবিস বলে দিয়েছে যে তুমি আগে একটা মক অডিট করো আমরা এসে খুব করুণভাবে অডিট করব। এখানে সরকার একটা বিয়ে দিয়েছে যে যারা অবৈধভাবে কাজ করে এটা কি তারা বন্ধ করার জন্য সব কিছু করবে জি আমি একটা জিনিস জানতে চাচ্ছিলাম যে ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে আমরা সম্প্রতি লক্ষ্য করেছি মানে কমিউনিটিতে অনেক রিউমার ছিল ওয়ার্ক পারমিট পাওয়া যাচ্ছে এখানে এত টাকা দিলে ওইখানে এত টাকা দিলে এবং কেউ কেউ ব্লেমও করছিল যে সলিসিটাররা ওয়ার্ক পারমিট বিক্রি করছে আর যাই হোক সর্বশেষ যে পরিস্থিতি আপনি নিশ্চয়ই জেনে থাকবেন এবং আমাদেরকে একটু অ্যাডভাইস করবেন আমাদের কমিউনিটির মানুষকে যে আমি যতটুকু জানতে পেরেছি চারশো ষোলোটা স্পন্সর তাদেরকে স্পন্সরশিপ সাসপেন্ডেড করা হয়েছে এবং তিনশো পনেরোটা অলরেডি রিবুকড সেটার জন্য আমরা বললাম সেটার কারণে যে তারা হোম অফিস অলরেডি বলে দিয়েছে যে ভিজিট করবো আমরা ভিজিট করার আগে তুমি মক অডিট করবে এবং এই আমরা দেখব তুমি কমপ্লেন কিনা তোমাকে ইন্টারভিউ করা হবে বিমূল প্রশ্ন প্রশ্ন করা হবে সবাই যেমন এটাকে অনেক সুবিধা হিসেবে মনে করছে আমরা নিজে অলরেডি জানি যে বহুত লোক এদেশে ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে এসে বিপদে পড়ে গেছে জব নাই কিংবা ওই পরিমাণ জব নাই যেমন কেয়ার আর ওয়ার্কার হিসেবে আসবে এবং অনেকে বলেছে যে আগে স্টুডেন্ট হিসাবে পার্ট টাইম কাজ করে সে যে বসাবে তখন কেয়ার হিসেবে সেটাও সে পাচ্ছে না তাই জন্যে আস্তে আস্তে এই যে বিভিন্ন জায়গা দিয়ে তা টাইট করে দিয়ে আসছে তারা জানে কোন কোন জায়গাতে ইমিগ্রেশনের রুলকে মিস ইউজ করা হয়েছে জি আপনার কি ধারণা কোন কোন স্পন্সররা এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে পারে এবং এই ধরনের সমস্যা পড়তে পারে আপনি জানেন যে যারা মোটা মূলত এটাকে জেনুইন হিসেবে না নিয়ে এটা একটা বিরাট বিজনেস আমরা জানি কেন কথা বলবো দু হাজার চার পাঁচে যখন এখানে সেক্টর বেস ওয়ার্কার ছিল তখন কিন্তু একটা পুরো বিজনেস ছিল যে রেস্টুরেন্ট বন্ধ হয়ে যাবে সেই রেস্টুরেন্টেরও সতেরোটা আঠারো টাকার ওয়ার্ক পারমিট তখন কিন্তু ওরকম কোনো নাম্বার ছিল না এখন তো এখন তো একটা কসের নাম্বার থাকে মানে তুমি এতগুলো বেশি ইস্যু করতে পারবে এখন এগুলো ফলে এইগুলি কিন্তু বন্ধ করে দিবে যারা জেনুইন জেনুইনদের কিন্তু প্রবলেম না আপনি জানেন যে একটা সময় ম্যাকডোনাল্ডসে কিন্তু ওয়ার্ক পারমিট দিয়েছে বা আমার পরিচিত ইন্ডিয়ান ক্লায়েন্টও কিন্তু ম্যাকডোনাল্ডসে ওয়ার্ক পারমিট পেয়ে ম্যানেজার হয়েছে টেস্কেও কিন্তু ওয়ার্ক পারমিট দিয়েছে একটা সময় তো এই সমস্ত বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলো তো কোনো প্রবলেম হবে না তো যেগুলি প্রতিষ্ঠান হবে যেগুলি আসলে মানে এটা তো আপনাকে বলে দেওয়ার কোনো দরকার নাই এখন আমি যদি বলি যে যারা দুর্নীতি করে ঘুসখোর তাদের সাবধান হয়ে যাওয়া উচিত তা আমার কি বলে দেওয়া উচিত এই মিস্টার অমুক তুমি সাবধান হয়ে যাও সে তো নিজেই জানে যে সে কী কাজ করছে আমরা কি এটা বলতে পারি যে আপনি এক জায়গা থেকে ওয়ার্ক পারমিট নিয়েছেন কিন্তু কাজ করছেন আরেক জায়গায় এই ধরনের লোকদের সমস্যার সম্মুখীন অবশ্যই হবে তারা তো করবে বিশেষ করে তারা মানে আপনি যদি মনে করেন এমপ্লয়ারকে যদি তারা ধরে জি কারণ তারা এমপ্লয়ারকে টার্গেট করছে এমপ্লয়কে নয় এক্সাক্ট কারণ এমপ্লয়ারকে টার্গেট করলে কি হবে এমপ্লয়ার এগুলো দেওয়া ইস্যু করা বন্ধ করবে এবং যে বাংলাদেশে আমরা দেখেছি বিভিন্ন জেলাতে আমি নাম বলবো না বিভিন্ন জেলাতে প্রচুর এজেন্ট আছে তারাই বাড়ি বাড়ি গিয়ে ক্যাম্পেইন করছে তুমি ঘরে বসে থেকে কী করবে হ্যাঁ মাত্র দশ হাজার পনেরো হাজার পাউন্ড খরচ করলে তুই বিলাতে গিয়ে কাজ করতে পারবে মাসে মাসে আড়াই হাজার তিন হাজার পাউন্ড করে রোজগার করবে তো এটা দিয়ে প্রলোভন দেখিয়ে কিন্তু লোক নিয়ে আসা হচ্ছে এ ব্যা
আপনি দেখেন আমাদের কি পরিমাণ বাংলাদেশ থেকে লোক পাচার হয়ে ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য দেশে যায় আপনি যদি চিন্তা করে দেখেন অত্যন্ত দুঃখজনক এটা একটা জিনিস আমি আমরা লক্ষ্য করছি যে ওয়ার্ক পারমিট এর অ্যাপ্লিকেশনগুলো আগে যেটা ছিল যে একজন স্টুডেন্টের প্রেক্ষাপটে আমি আমরা আলোচনা করি যে একজন স্টুডেন্ট আগে আসার পরে তার মিনিমাম তার যে কোর্সটা ছিল সেই কোর্সটা কমপ্লিট করতে করতে তারপর ওয়ার্ক পারমিটে যেতে পারতো এখনকার সময় যেটা হচ্ছে যে আপনি স্টুডেন্ট হিসেবে আসার পরেও কোর্স কমপ্লিট কমপ্লিশন না করেই আপনি ওয়ার্ক পারমিটে চলে যেতে পারছেন এবং সেই ক্ষেত্রে আমি যেটা জানতে চাচ্ছিলাম যে ভিসা অ্যাপ্রুভালের মানে সময়টা খুব দ্রুত আমাদেরকে সবকিছু দেখতে হবে এদের যে গ্লোবাল এদের যে ওয়াইডার ইমিগ্রেশন কন্ট্রোল করা যে প্রিপারেশন তারা কিন্তু বিভিন্ন দিক আপনি এটা ভুলে যাবেন না যে প্রাইম মিনিস্টার ঋষি সোনাকের এটা জীবন মরণ ব্যাপার কারণ এটাকে ভিত্তি করে সেখানে ইলেকশনে যাবে এবং যেহেতু সে বলেছে যে অ্যাসানামদেরকে সে ট্যাকেল করে আনবে বাই দ্য এন্ড অফ দিস ইয়ার তিন মাস কিন্তু চলে গেছে নয় মাসের মধ্যে তাকে কিন্তু করতে হবে তাকে অন্তত এমন কিছু দেখাতে হবে যাতে সে পয়লা জানুয়ারি গিয়ে জনগণকে বলতে পারে দেখো আমি এটা এটা করেছি তো সেই জন্য এটা কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট হবে এবং সে কারণে আপনি দেখেন এখন কিন্তু অনেক ধরপাকড় হচ্ছে আবার কিন্তু ধরপাকড়ের মাত্রা কিন্তু বেড়ে গেছে এবং আপনি জানেন যে দুশো নতুন দুশো কর্মচারীকে নিয়োগ করা হয়েছে যাদের কাজই হচ্ছে এই এনফোর্সমেন্ট অ্যাকশানে যাওয়া এবং আমার কাছে মিডল্যান্ড থেকে একজন এক একজন একটা চ্যারিটি ওয়ার্কার আমাকে জানিয়েছে তাদের এক ক্লায়েন্ট ইরানিয়ান ক্লায়েন্ট সে তাকে বেল দেওয়া হয়েছিল কন্ডিশন ছিল নো ওয়ার্ক এরপরে সে রেস্টুরেন্টে কাজ করছিল নো ওয়ার্কের পরেও সে কাজ তাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে জি এবং তাকে বলা হয়েছে যে তোমাকে বেল দেওয়া হলো তুমি অমুক তারিখে আসো এবং কেন তুমি কাজ করলে এটা এটা যদি উত্তর না দিতে পারো তো তোমাকে আমরা জেলে ভরে দেবো এবং আমি কিন্তু অবাক হব না যে পরবর্তীকালে যারা এসালাম শেখারে আসে এসালাম শেখিং আসে তাদের এসালাম ক্লেমের পরেও হয়তো একটা ডাক পড়বে যে তারা ইফ দি ব্রিচ দেয়ার কন্ডিশন অফ রিলিজ এবং যেহেতু আপনি জানেন যে এ দেশে আমরা জানি যে সরকার উচ্চ মহলে অনেকেই মনে করে যে অ্যাসালাম ক্লেমগুলো হচ্ছে বোগাস এবং আপনি দেখবেন যে একটা সিগনিফিকেন্ট অ্যাসালাম কিন্তু মানুষ পাবে আমাদের কমিউনিটিতে কিন্তু পাচ্ছে কুটে যাওয়ার পরে খুব কমই আমাদের কমিউনিটিতে যারা ফার্স্ট মিনিস্টার বা আমারও প্রচুর পেয়েছে বা সেগুলির অনেক স্ট্রং মেরিট ছিল জেনে তেন প্রকারে যারা যে কেসগুলি করে সেখানে কিন্তু ওই যে তারা কোর্টে গিয়েই কোর্টকে অনেক সহজেই কনভিন্স হয়তো তারা করতে পারে যেটা হয়তো ওই সব পারে না তো সেই কারণে তারা চারিদিক দিয়ে আপনার এটাকে কন্ট্রোল আনবে যেমন এর আগে আপনাকে আমি বলে বলেছিলাম যে এখন তারা কোর্টে পরে চাপ দেওয়া হয়েছে নানাভাবে প্র্যাকটিস ডাইরেক্ট ডাইরেকশনও বলেছে যে ডিলে একটা বড় ফ্যাক্টার এবং কেন তুমি একটা ক্লায়েন্টের ক্লেম ডিলে হওয়ার পরও তুমি অ্যালাউ করলে এতে যেন ভালো ব্যাখ্যা দিতে হবে এবং আমরা দেখলাম যে কিছুদিন আগে আমাদের একটা কেস সেখানে ডিলেকে একমাত্র মানে মেন ফ্যাক্টর করে কিন্তু রিফিউজ করা হয়েছে সাক্ষীর সাক্ষ্যকেও গুরুত্ব দেয়নি এবং ডিলের কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা নাই বলে কেসটাকে রিফিউজ করা হয়েছে অ্যাস এল এম সিকারদের নিয়ে আর একটা প্রশ্ন ছিল আপনার কাছে যেটা হচ্ছে যে এখন যে স্কিমে আসছে সেকেন্ড স্কিম যেটা বলে এবং আড়াই বছর আড়াই বছর দশ বছর এই এইটার কি আপনার ডিলে হলেও এই এই স্কিমে পড়ে যেতে পারে নাকি দুটো হচ্ছে ক্রাইটেরিয়া প্লিজ একটু যদি আবার দর্শক দু হাজার বাইশ সালের একটি আছে জি একটা হচ্ছে যে যদি আপনি সেফ কান্ট্রির মধ্যে দিয়ে আসেন আচ্ছা কিন্তু অ্যাসালাম ক্লেম করেননি বা বা ফ্লাইট করে মানে না ফ্লাইট না সেফ কান্ট্রির মধ্যে যদি যদি আপনি আসেন আচ্ছা ট্র্যাকে করে আসেন কি যদি ধরতে আসেন আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে যদি তারা আপনার ক্লেমটি অ্যাকসেপ্ট করে তবু তারা আপনাকে এই আমার যে যেটাকে বলি গ্রুপ টুতে ফেলে দেবে গ্রুপ টুতে ফেলে দেবে হ্যাঁ জি আবার যদি এই দেশে আপনি দীর্ঘদিন থাকেন আমার একটা ক্লায়েন্টের কিন্তু ছ মাস ডিলে হয়েছিল এবং তাকে তারা বলেছিল তোমাকে আমরা টিয়ার টুতে সরি গ্রুপ টুতে ফেলব তারপরে আই মেড এ স্ট্রং রিপ্রেজেন্টেশান যে কেন তাকে টিয়ার তাকে গ্রুপ টুতে ফেলা উচিত নয় তাকে আমি বলেছিলাম যে তার রিক্সকের ব্যাপারে যখন সে ওয়াকেবল হয়েছে 
তার দুই সপ্তাহের মধ্যেই সে কিন্তু ক্লেম করেছে এখন একটা লোক যদি তার রিক্স নিয়ে ওয়াকিবল না থাকে জানি না হ্যাঁ যে আমার রিক্স আছে কিন্তু এইটা তো আপনার অনুদান হবে না এখন আপনি যদি বলেন যে আমি জামাত করতাম বলে আমি দেশ ছেড়েছি হ্যাঁ তো বারো বছর পরে আপনি কেরম করলেন তার তো আর এটা হচ্ছে না ঠিক আছে এখন আপনার যদি এরকম ক্লেম হয় যে আপনি জানতেন না আপনার এই প্রবলেম হবে আপনি দেশে আসলেন একটা আর্টিকেল লিখলেন সাথে সাথে একটা ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টে একটা মামলা হয়ে গেল এরপরে আপনি দু সপ্তাহের মধ্যে ক্লেম করলেন এটা তখন বলতে পারেন যে আমার তো আগে রিক্স ছিল না রিক্সটা আসছে পরে আচ্ছা ইমিডিয়েট থ্রেট জি আচ্ছা এখন আমাদের কাছে একটা কোয়েশ্চেন ছিল একজনের জানার ছিল সেটা হচ্ছে যে সে দীর্ঘদিন এদেশে আছে বিভিন্ন কারণে তার অ্যারাউন্ড ফোর্টিন ইয়ার্স বিভিন্ন কারণে তার অ্যাপ্লিকেশান সাকসেসফুল হয় নাই তার আয়ালারও অ্যাপ্লিকেশান করা ছিল সেটাও হয় নাই সেটাও রিফিউজ আছে সিঙ্গেল তার পার্সোনাল লাইফ এখানে মানে ফ্যামিলির লাইফও নাই এখন সে লাস্ট যে অ্যাপ্লিকেশান করেছিল সেই অ্যাপ্লিকেশানে তার কিছু অ্যাস এল এমের গ্রাউন্ড ছিল হোম অফিস তাকে বলেছিল যে তুমি চাইলে অ্যাস এল এম ক্লেম করতে পারো তারপরও সে চ্যাপ করেনি সে ফ্যামিলি রুটে সে ফার্দার এক্সটেনশন চেয়েছে কিন্তু তাকে প্রিফিউজ করা হলো এখন এই ক্ষেত্রে এই ধরনের যেই অ্যাপ্লিকেন্ট তার জন্য কিছু করণীয় আছে কিনা বা না তার তো তার তো অবশ্যই ব্যাখ্যা দিতে হবে যে কেন সে চোদ্দো বছরের মধ্যে অ্যাপ্লাই করলো না সাধারণত যখনই কাউকে আপনার টেয়ার যা কাউকে গ্রুপ টুতে ফেলে তখন তাকে একটা সুযোগ দেওয়া হয় সাত দিন বা দশ দিনের টাইম দিয়ে যে কেন তোমারটা গ্রুপ টুতে যাবে না আচ্ছা সেই সুযোগও থাকে না না এই যে যারা আপনার রুয়ান্ডাতে যাবে ওদেরকেও কিন্তু সময় দেওয়া হবে যে কেন তোমাকে রুয়ান্ডাতে পাঠানো যাবে না এবং এই যে আমরা যে যে বিলটা আসছে বোট বিল যে আসার পরেই তাকে ধরে টোয়েন্টি এইট ডেজ রাখা হবে বা তিন মাস রাখা হবে এবং এটা কিন্তু বিনা বিচারে তারা বোধ হয় জামিন টামিনও বোধ হয় তারা পাবে কেন আই ডাউট এরপরে তারা সিদ্ধান্ত নেবে এদেরকে রোয়ান্ডা বা অন্য কোনো সেফ কান্ট্রিতে পাঠাবে কিনা অথবা নিজেদের দেশে পাঠাবে দ্যাটস এ ভেরি ডেঞ্জারাস থিং নিজের দেশে পাঠাবে কিনা এটাও একটা পয়েন্ট এটা খুব একটা বড় বড় পয়েন্ট নিজের দেশে পাঠাবে কিনা তো সেক্ষেত্রে তখন ইস্যু দাঁড়াবে যে সেক্ষেত্রে আমার ধারণা নিজের দেশে পাঠাতে গেলে আই ডোন্ট নো হাউ দ্য ল উইল প্রসিড আমরা গেস করতে পারি সেক্ষেত্রে তারা হয়তো তাদের ক্লেমটাকে ক্লিয়ারলি আনফাউন্ডেড বা সামথিং সার্টিফিকেট দিতে হবে বলতে আমি বিশ্বাস করি না যে তুমি জন স্মিথ তোমার দেশ ধরো সুদান সুদানে তোমার কোনো ভয় নাই আমার ধারণা তারা এইভাবে তারা ল হয়তো করবে তারা বলবে তুমি যদি জেনুইন হইতে তবে তুমি গ্রিসে অ্যাসালাম ক্লেম করতে যদি তুমি গ্রিস ম্যাসেডোনিয়া তারপরে তুমি কী বলে সার্বিয়া মন্টিনিগ্রো তারপর ইটালি এতগুলি দেশ ঘুরে ফেলে তুমি এখানে আসছো কোথাও তুমি ক্লেম করো নি অতএব তুমি জেনুইন না মানে এটা ধরুন মনে করছেন আপনার বাথরুম লেগে তো সকাল দশটায় আপনি রাত সন্ধ্যা ছটায় করলেন তাহলে কেউ বিশ্বাস করলে আপনার বাথরুম সারা দুনিয়া ঘুরে তারপরে আসি করলেন এটা হয়তো তারা করতে পারে সেক্ষেত্রে বলতে পারে এর ফলে আমরা বিশ্বাস করি না তুমি এবং আমরা কিন্তু জানেন যে ডাবলিন কনভেনশনগুলির আগেও কিন্তু এই ধরনের একটা ব্যাপার তারা কিন্তু করতো এবং তখন কি ছিল এখানে একটা কেস হয়েছিল যে কেসটা কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং যে কেসটা কিন্তু আপনার এই দেশে ইউনিভার্সিটিতে পড়ানো হয় আমি যখন অক্সফোর্ডে পড়ি অক্সফোর্ডে আমার কিন্তু ডিফিউজি ল আমার একটা পেপার ছিল সেই পেপারে কিন্তু এই কেসটা আমি কিন্তু পড়েছিলাম এবং সেখানে আমার টিচারের সাথে আমার আর্গুমেন্ট হয়েছিল টিচার বলেছিল যখন এই ল অনুযায়ী এটা অনুযায়ী এ রিফিউজি হ্যাজ গোট এ চয়েস সে কোন দেশে সে অ্যাসালাম ক্লেম করবে সেটা তার একটা চয়েস আছে তাই নাকি আচ্ছা এটা কিন্তু আপনার কেস ল এটা এ দেশেরই কিন্তু কেস ল উচ্চ আদালতের কেস ল যে কোন দেশে সে অ্যাসালাম ক্লেম করবে চয়েস তার আছে অতএব রিফিউজি কনভেনশন কখনো বলে দেয়নি যে নির্দিষ্ট দেশে সে অ্যাসালাম ক্লেম করবে আমি তাকে বলেছিলাম যে ইউ নো ইন্টারন্যাশনালি দ্যাট ইজ কারেক্ট বাট ব্রিটিশ লতে এটা রং কারণ ট্রিটমেন্ট অফ ক্লেমেন্টস অ্যাক্ট অনুযায়ী এটাতে তোমার আপনার ক্রেডিবিলিটি কিন্তু অ্যাফেক্টেড হবে আচ্ছা অলরেডি কিন্তু সেকশন এইটি ক্রেডিবিলিটি অ্যাফেক্ট হয় রাইট তুমি অন্যান্য দেশে করো নাই কিন্তু এখানে করছো অতএব তোমার তোমার ক্রেডিবিল নাই এখন তো আরও বেশি করে আসবে স্ট্রিক করছে জি এখন দেখা যাবে হয়তো বা আমি জানি না তাহলে কীভাবে যাবে হয়তো বা এটার জন্য তারা তো সার্টিফিকেট দিয়ে বলবে উই ডোন্ট বিলিভ ইউর জেনুইন কিছু একটা তারা নিশ্চয়ই করবে করবে হ্যাঁ ঠিক আছে কারণ আপনি বুঝতে পারছেন আমি মনে করি যে মিস্টার সোনাল ইজ এ ভেরি ইন্টেলিজেন্ট ম্যান এবং তাকে আমরা এশিয়ান বলে হয়তো পাত্তা দিই না তা আমার মনে হয় যে অনেক কিছু সে তার মাথায় খেলবে যেটা হয়তো 
অন্য অনেকের মাথায় হতে খেলবে না রাইট রাইট তো এই জন্যে আমার মনে হয় তিনি এবং সোহেলা বেভারম্যান হয়তো বা জানি না এখন সবাই বলছে একটা ডিজাস্টার হবে এখন সবচেয়ে বড় প্রবলেম পড়ে গেছে লেবার লেবার এটাকে ক্রিটিসাইজ করলেও তাদেরকে তো বলতে হবে বিকজ ইমিগ্রেশন কিন্তু একটা বিরাট প্রবলেম দুই লক্ষ কেস আপনার পড়ে আছে কি পরিমাণ রিসোর্সটা খেয়ে খেয়ে নিচ্ছে ছয় মিলিয়ন পাউন্ড কেল পার ডে খরচ হচ্ছে ওটার খরচ এখন শ্রমিক দল তারা কি বলবে কেয়ার স্টারমার কি বলবে তিনি উনি গেলে এটাকে কীভাবে ট্যাকল করবে সবাইকে দিয়ে দেবেন না তাহলে এ একটা বিরাট একটা ব্যাপার এটা এমন একটা কঠিন ব্যাপার এ ব্যাপারও তিনি সুস্পষ্টভাবে কিন্তু কিছু বলতে পারছেন না একটা বিষয় এস এল এম নিয়ে আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের কমিউনিটি অনেকেই প্রশ্ন করে যে আমি কি এস এল এম এই মুহূর্তে যদি করি তাহলে কি আমাকে রোয়ান্ডা পাঠিয়ে দিবে আমি সিঙ্গেল মানুষ আমার ফ্যামিলি নাই দেখেন কারা রোয়ান্ডা যেতে যে হবে রোয়ান্ডার ব্যাপার তো অনেক বড় জি মূলত এখন পর্যন্ত যারা অবৈধভাবে এই দেশে ঢুকছে বিশেষ করে যারা নৌকা নিয়ে আসে এটা হচ্ছে তাদের প্রাইম টার্গেট আচ্ছা কিন্তু পরবর্তীকালে তারা অন্য অনেক ক্যাটাগরি কিন্তু আনতে পারে যেমন তারা রিপিটেড ক্লেম করে যেমন আপনার এই ভদ্রলোক যিনি চোদ্দ বছর ধরে একটা পর একটা কেস করে যাচ্ছে তারা কিন্তু রিপিটেড ক্লেম তারা কিন্তু কাজ করে তারা কিন্তু বন্ধ করবে এবং একজনের ক্লেম ফেল করলে দ্রুত তাকে নিয়ে যাওয়ার কিন্তু বন্দোবস্ত করবে যেমন আমাদের জানার মধ্যে আমাদের অফিস আমাদের আপনার আপার চেম্বারেও একটা ফাইল আছে সেটা হচ্ছে যে সে একদম এক মাসের বিষয় নিয়ে আসছিল এই দেশে একজন সঙ্গীত গ্রুপের সাথে বা কোনো একটা গ্রুপের সাথে তাদের জন্য কি করে এবং তার যদি সময় পার হয়ে যায় তাদের জন্য কি হবে না সময় পার হয়ে গেলেও অ্যাসালাম ক্লেম করতে কিন্তু কোনো কোনো টাইম লাগে না না সেই ক্ষেত্রে সে রোয়ান্ডার ক্যাটাগরিতে পড়বে কি না 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 রোয়ান্ডার এই মুহূর্তে প্রাইম ক্যাটাগরি হচ্ছে যারা ইলিগালি চ্যানেল ক্রস করে আসছে ক্ষেত্রে এখন একটা মারাত্মক সমস্যা বুঝতে হবে যারা দীর্ঘদিন এদেশে ক্লেম করে নাই যেহেতু তারা আঠাশে জুনের পরে ক্লেম করবে তাদেরকে তারা কিন্তু নিউ যে রিজিম ওই রিজিমে ফেলে দেবে এক মাসের মধ্যে দেড় মাসের তাহলে ভুলে যাবেন না যে আমাদের কিন্তু তিগুণ তিন গুণ করা হয়েছে তাদের ওয়ার্কফোর্স হ্যাঁ তো এই জন্য এটা করবেন আপনি মানে প্রচুর জব রয়েছে আপনি যদি ইন্ডিয়ানে যান ইমিগ্রেশন অফিসারের রিক্রুটমেন্ট অন গোয়িং হ্যাঁ লিঙ্কড ইনে সার্চ করলেই দেখা যাচ্ছে যে অন গোয়িং কেস ওয়ার্কার পাকিস্তানি একটা এলাকা এবং এটা মানে অনেকটা দুঃখজনক যেমন রাখতাম আমাদের বাঙালি জেনারেশন কেবল তো স্কুল কলেজে পড়ছে আরও হয়তো দশ বারো বছর লেগে যাবে যে ওই যেতে বাট আমরাও আসছে বাঙালি আসছে এবং আমি কি আপনার বার্মিংহাম হাইকোর্টে এরকম একটা কেস আমি উইন করলাম একটা কেস আমি উইন করলাম একটা ইরানিয়ান একটা ডিসিডেন্টের কেস উইন করলাম সেখানেও আমার হোম অফিসের লয়ার ছিলেন বাঙালি দেখলাম সে যথেষ্ট ব্রাইট তো এটা ভালো মানে সে আমার প্রতিপক্ষ বা আপনি জানেন আমরা কিন্তু সবকিছু স্পোর্টসম্যান স্পিরিট আমরা নেই সে আমাদের প্রতিপক্ষ কিন্তু আমার ভালো লাগলো বাঙালি একটা মেয়ে সেখানে সে ভালো করছে জি হোম অফিস প্রেসিডেন্ট অফিস হিসেবে আরও একজন বাঙালি মেয়েকে আমি দেখেছি ওখানে জি আপনাকে কল চলে আসে এই মতন কলকে প্রায়োরিটি দিচ্ছে জি কল আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম কল আমি শুনছি আপনার প্রশ্ন করুন প্লিজ হ্যালো ভাই আমি একটা জিনিস জানতে চাই আমার সিস্টার আর তিনি হাজবেন্ড এই দেশে মারা গিয়েছেন বাট তিনি কোনো সময় আসছেন না এখন আমার ভাই আর আমার বোন তাকে আনতে চাই এই দেশে ভিজিটিং এ আসতে চায় দেখেন আপা যেটা আপনাকে বুঝতে হবে 
যে আপনার ওই বোন সব সময় বাংলা দেশে ছিলেন তাই তো আচ্ছা আপনার বোনের স্বামী কি ব্রিটিশ আপনার বোনের স্বামীর কবর কি বাংলাদেশে হয়েছে নাকি এই দেশে হয়েছে জি তাহলে হয়তো উনি বলতে পারেন যে উনি ওনার স্বামীর কবরে উনি প্রেয়ার দেবেন বা ওটার জন্য এখানে উনি আসবেন ধর্মীয় কিছু কাজ কাম করবেন এটা বলে উনি হয়তো উনি হয়তো অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন এবং আমরা আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে এই অ্যাপ্লিকেশনটা বাংলাদেশ থেকে তিনি করলে বেটার হবে না এই দেশ থেকে করলে বেটার হবে অ্যাপ্লিকেশনটা কোন জায়গা শুনেন আপনার ভিজিট ভিসা সব জায়গা থেকেই করা যায় কিন্তু এটা জমা হবে কারণ এটা অনলাইনে করে এবং যেহেতু এটা অনলাইনে করে সব জায়গাতে বসে কিন্তু করা যায় আপনি এদেশে বসেও সাবমিট করতে পারেন বাংলাদেশে বসেও সাবমিট করতে পারেন কিন্তু উনাকে পাসপোর্টটা জমা দিতে হবে বাংলাদেশে এবং ফিঙ্গারপ্রিন্টও উনি দেবেন বাংলাদেশে জি কোনো অসুবিধা নাই উনাকে অনলাইনে করবেন এবং সব ডকুমেন্ট উনি কিন্তু আপলোড করে দেবেন অনলাইনে এবং এবং আসসালাম দর্শক আসসালামু আলাইকুম বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লিগে লাওয়ারে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি মুসুদ রহমান এবং আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের কোনো অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ব্যারিস্টার এবং সলিসিটার আবু রেজা তিনি জে কে এর সলিসিটার সে প্রিন্সিপাল রোজা আমরা খুব সুন্দর আলোচনা করছিলাম সর্বশেষ সেটা কলও ছিল আমাদের সঙ্গে কলার কে কি আর কোনো কিছু বলার আছে আপনার না কলার যেটা বললাম যে এই সমস্ত অ্যাপ্লিকেশনগুলো অত্যন্ত কেয়ারফুলি করতে হবে যেহেতু ওনার বোনের একটা রিয়েল রিজন আছে তিনি স্বামীকে মৃত্যুর সময় দেখতে পাননি স্বামীর কবর যদি উনি জেরত করতে পারেন এবং যদি এখানে এসে কোনো মানে ধর্মীয় হচ্ছে অনুষ্ঠান করতে পারেন যে উনি হয়তো অনেকটা ইয়ে পাবেন এবং হয়তো এখানে এসে ওনার পরিবারের অন্যদের সাথে বুঝতে পারলে কিছু সময় কাটাতে পারলে ওনার এই শোকটা উনি শেয়ার করতে পারবেন এটা একটা ইমোশনাল ব্যাপার আপনি জানেন যখন একটা পরিবারের থেকে একজন ব্যক্তি বাড়া যায় তখন পরিবারের সবাই একত্রিতে একসাথে সময় কাটালেও কিন্তু অনেকটা কমফোর্ট পাওয়া যায় একই মনের কোম্পানিতে তো সেই হিসেবে ঠিক মতো এটাকে যদি উনিরা লিখতে পারেন আমি জানি না ওনারা হয়তো করবেন কেনা ভালো মানে অভিজ্ঞ একজন আইনজীবীকে দিয়ে অ্যাপ্লিকেশনটা করানো উচিত এবং খুব সুন্দরভাবে যে বললাম যে ডকুমেন্টগুলো হাজব্যান্ডের ডেথ সার্টিফিকেট হাজব্যান্ড যেখানে বাড়ি মানে কবর হয়েছে সেটার কাগজ কবরের ছবি এবং এখানে মানে কোথায় থাকবেন কী করবেন এমনকি একটা পুরো প্ল্যান যে উনি এখানে আসবেন ধর্মীয় কী করবেন হয়তো বলা যেতে পারে যে বাসায় একটা মিলাদ শরীফ দেবেন বা কোরআন খানি দেবেন কোরআন খতম করবেন এগুলি সবই কিন্তু মানে এটা করা যায় দেখেন আমরা এখানে হয়তো একটু দান ভাঙতে শিবের গান গাওয়ার মতো হবে যেমন ধরেন আমরা যখন বলি যে ইউ মাস্ট থিঙ্ক লাইক এ লয়ার এটা কেন বলি লয়ার থিঙ্কিং কেন টম ডিক অ্যান্ড হ্যারি দিকের থেকে ভিন্ন হয় এর কথা হচ্ছে লয়ার এমন অনেক কিছু চিন্তা করে অনেক অনেক কিছু ভাবি যেটা হচ্ছে একটা সাধারণ মানুষ ভাবে না ভাবে না সেই জন্য আমি বললাম যে তাকে এই পুরো সামগ্রিক দিকটা তাকে দেখতে হবে যে আমি আসছি খালি বলেই দিলাম আমরা প্রায় কিন্তু এরকম কিন্তু আমরা আমরা করি কিন্তু আমরা বুঝি না যে এই প্রত্যেকটা কথা আমাকে কিন্তু প্রমাণ করতে হবে হোমাবিস কিন্তু ইসিএ কিন্তু বলে দেবে না কি কি ডকুমেন্ট তুমি আমাকে দাও কিন্তু এই ডকুমেন্টগুলো সবসময় প্যাশন প্লাস ওনার বাংলাদেশে কি আসছে উনি কি একা আসবেন নাকি ওনার কোনো সন্তানকে নিয়ে আসবেন ওনার বাংলাদেশের অবস্থা আমরা কিন্তু জানি না তার কি সেখানে কী ধরনের টাই আসছে উনি ফিরে যাবেন কি না নাকি ওইখানে এখানে এসে বলবেন না আমি এখানেই থাকব কারণ বাংলাদেশ থেকে ভিজিট ভিসা দেওয়ার সবচেয়ে বড় প্রবলেম হচ্ছে যে একটা সিগনিফিকেন্ট নাম্বার অফ পিপুল বাংলাদেশ আসলে কিন্তু যেতে চায় না সেই কারণেই কিন্তু এটা হয় আপনি জানেন আপনি জানেন যে কিছুদিন আগে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন একটা প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ সফরে গিয়ে তারা কিন্তু বলেছেন যে তোমাদের দেশ থেকে লোকেরা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে গেলে তারা ফিরে যায় না এটা এটা মানে আসলে কি জানেন আমরা যারা আমি যারা ব্যক্তিগতভাবে বাঙালি বা বাংলাদেশ বা বাঙালি চেতনায় বিশ্বাস করি আমি মানে 
সরকারি দলের চেতনার কথা বলছি না আমরা বৃহত্তর বাংলা নিয়ে যে চিন্তা ভাবনা সবসময় আমার থাকে আপনি ব্যক্তিগতভাবে জানেন যে আমি দেশ ভাগটাকে আমি মানি না আমার একটা অনৈতিক কাজ হয়েছে একটা জাতিকে দুই টুকরো করে দেওয়া হয়েছে কামা খাম নিজেদের স্বার্থে তো আমরা যারা ভাবি আমরা বাঙালিকে এদেরকে বিশ্বের দরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখতে চাই আর যে আমার কাছে কিন্তু এটা খুবই সম্মানজনক লাগে যখন আমার সাথে একজন কোন বিদেশি কারোর পরিচয় হয় যখন আমি বলি বাংলাদেশের জন্য বাংলাদেশে ও তোমাদের দেশে অনেক অনেক লোক তো আমাদের দেশে আছে ওরা ওই এয়ারপোর্টে আর রেস্টুরেন্টে টয়লেট সাফ করে শুনতে ভালো লাগে না আমি নিশ্চয়ই শুনতে চাইব হ্যাঁ তোমার দেশের একজন আছে আমাদের দেশে টপ ডক্টর টপ ইঞ্জিনিয়ার এরকম কিন্তু আছে অবশ্যই আমরা নিজেদের দেশের মানুষের কিন্তু আমরা কতর করি না আমাদের কাজী নজরুল ইসলাম সেই তিরিশের দশকে বলে গিয়েছিলেন যে এদেশে মানুষের সম্মান হয় মৃত্যুর পরে বেঁচে থাকতে আমরা মানুষকে সম্মান আমরা দিই না তো এটা আমরা চাই আমরা চাই যে আমাদেরকে বড় এই যে আমি যে স্টুডেন্টকে নিয়ে এত কথা কেন বলি আমার কি করস পড়ে গেছে এটা তো কেউ আমার ভাইও লাগে না বোনও লাগে না কেন চাই দেখো আগেকার দিনে আমি একদিন একটা আপনাকে একটা গল্প বলেছিলাম ছোট বাচ্চা স্কুলে পড়তাম তা আমাদের স্কুলে একটা ছেলের ভাই সে আমলে সিঙ্গাপুরে পড়তে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিল সিঙ্গাপুর হ্যাঁ তো ওই আমলে ওই ছেলেটাকে স্কুলের সাড়ে সাতশো ছেলে কিন্তু চিনত পঞ্চাশজন শিক্ষকই চিনত কি বলে চিনত এর ভাই সিঙ্গাপুরে পড়তে গিয়েছে আজকে সিঙ্গাপুর কোনো ব্যাপারই না বাংলাদেশে যারা কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পায় তারা অনায়াসে এখানে এসে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ পাচ্ছে এই যে সুযোগ দুনিয়া কত ছোট হয়ে গেছে হয়ে গেছে জি এবং চিন্তা করে দেখেন তখন কিন্তু মানুষ জানতো না আজকে আগে একটা চিঠি পাঠানোর পর আর কিছু যেন ওয়েট করতে হতো মাসখানিক সেখানে দুনিয়ার এই সুযোগটা এই সুযোগটাকে টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্টে আমরা কতটা কাজে নিয়েছি এবং এটা কিন্তু খুব দুঃখজনক এত উজ্জনী ছাত্র আসতে পারলে দু হাজার ছাত্র এখানে আসতে পারলে তোমরা যদি পড়াশোনাটা করতে কোথায় তোমরা চলে চলে যেতে পারতে নিজের দেশকে তোমরা কোথায় নিয়ে যেতে পারতে তারা বলে না যে একজন শহীদের রক্তের চাইতে জ্ঞানীর কালীর জ্ঞানীর কলমের কালি অনেক অনেক মূল্যবান এটা বিশাল ব্যাপার তো আমরা এই জ্ঞান চর্চার প্রতি এই যে আমাদের একটা বিমুখ হয়ে আসি আমরা আমরা চর্চা করবই না আমরা শিখবই না পড়বই না এটা ভীষণ এবং আজকে শিক্ষার মান দেখেন কোথায় নেমে গেছে আরেকটা জিনিস আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে ভাষা আন্দোলনের এই যে যেটাকে আপনি বলেন যে সাইড ইফেক্ট সাইড ইফেক্টই বলেন বা তার যে কাউন্টার প্রোডাক্টিভ হয়েছে কি শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে আজকে বাংলা বাংলা করে করে কি হয়েছে আমরা সব শিক্ষাকে আমরা বলে করেছি বাংলাও বলতে পারি না ইংরেজিতে পারি না আপনার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তার একটা উনি একটা নিজের একটা কাহিনী তিনি লিখেছেন উনি যখন ইংল্যান্ডে পড়তে আসেন তখন উনি দেখেন এক বাঙালি ভদ্রলোক ওনার সাথে খালি ইংরেজিতে কথা বলতে চেষ্টা করছেন এবং তাও খুব ভুল ভাল ইংরাজি কিছু ইংরেজি হচ্ছে না আচ্ছা উনি তাকে বললেন যে আপনি তো বাঙালি আপনি বাংলা বলতে চেষ্টা করেন না কেন উনি বলেন যে সরি আমি তো ইংরাজি থেকে বাংলা ভুলে গেছি উনি বলছেন ভাই আপনার তো মহাবিপদ হবে আপনি বাংলা ভুলে গেছেন ইংরাজিও বলতে পারছেন না আপনার তো কথা বলে বন্ধ হয়ে যাবে আমাদেরও সেই অবস্থা আজকে যদি আপনি ফেসবুকে বাংলা চর্চা দেখেন যে কমেন্ট একটা লাইন শুদ্ধভাবে বাংলা লিখতে পারে না এবং এটার উপর খুব জোর দেওয়া উচিত আমি নিজে দেখেন এত বছর এই দেশে থেকে সারা জীবন আমি ইংরেজি মাধ্যমের ছাত্র হয়েও আপনারা অন্য কোনো ব্যাপারে আমাকে কৃতিত্ব দিন বা না দিন ছাত্র এবং শিক্ষক ছিল অন্য কোনো কৃতিত্ব আপনি আমাকে দিন বা না দিন এটা তো বলতে পারেন যে আমি মোটামুটি শুদ্ধভাবে বাংলা বলতে পারি হ্যাঁ তত অবশ্যই এবং আমি কিন্তু এখনও যদিও অনেক বছর বাংলা লিখি না যেমন কালকে রাতে আমি দুই লাইন বাংলা লিখতে গিয়ে দেখলাম আমার কিন্তু বাংলাতে কোনো বানান ভুল হচ্ছে না লিখতে পারছি মাতৃভাষা মানুষ কি করে ভুলে যায় মাতৃভাষা কি করে ভুলে যায় এখানে কিন্তু গোপাল ভাড়ের একটু একটা গল্প আছে যে এক 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 নতুন পণ্ডিত আপনি কি বোরিং ফিল করছেন না না যে একটা নতুন একজন পণ্ডিত আসলো তাদের ইয়েতে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দরবারে তো সে এক এক দিন এক এক ভাষায় কথা বলে তো কেউ আসলে বলতে পারছে না যে আসলে ভারতবর্ষের কোন জায়গা থেকে এসেছে তো গোপাল ভাড়কে ভার দেওয়া হলো তো গোপাল কী করলো একদিন এমনভাবে একটা ব্যবস্থা করলো যে ওই ভদ্রলোক যাওয়ার পথে গোপাল ভাড়ের গাড়ে ঘাড়ে পড়ে গিয়েই সে হোঁচট খাবে 
তো ভদ্রলোক তাই হল হুচট করে হুচট খেয়েই ওই ভদ্রলোক বললো কি সারা আন্ধা এটা কিন্তু উড়িয়া ভাষা বলে কি সারা অন্ধ এটা তো বললেন গোপাল ভাল বললেন দেখেন এ কিন্তু উড়িয়া কারণ মানুষের যখন মেজাজ খারাপ হয় তখন তার মুখ দিয়ে তার মাতৃভাষা কিন্তু বেরিয়ে আসে তো যাই হোক আর কি যাই হোক তো এই জন্য বললাম যে মাতৃভাষা আমাদের জন্য খুবই উন্নত আমরা ভাষার মাস পেরিয়ে আসলাম এই যে আমাদের এখন কিন্তু স্বাধীনতার মাস এই মাসে আমরা স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়েছে তো এই দিনগুলি খুব কাছাকাছি আমরা এই দিনগুলি তাৎপর্য না বুঝে আপনি কল আছে ভাই আপনার শেষের কথাটা বুঝলাম না তারা ফিঙ্গারপ্রিন্ট চেয়েছে আর কি কি ইনফরমেশন চেয়েছে আমার ধারণা আপনি ধারণা আপনি খুব সম্ভবত তিন বছর রেসিডেন্স এর গ্রাউন্ডে আপনি অ্যাপ্লাই করছেন তাই তো জি সেই কারণে যেহেতু আপনি ওয়াইফ কে ভিত্তি করে আপনি যেহেতু পাঁচ বছরের রেসিডেন্স এর গ্রাউন্ডে যাননি তিন বছরের রেসিডেন্সের গ্রাউন্ডে গিয়েছেন ফলে তা জানতে চাইবে আপনি এবং আপনার ওয়াইফ একসাথে আছেন কি না আপনি তিন বছর একই অ্যাড্রেসে আছেন একই অ্যাড্রেসে চিঠি জিপির চিঠি ব্যাংকের চিঠি দুজনের নামে তাহলে আপনি যে ইয়ের কাছ থেকে ডক্টরের কাছ থেকে যে চিঠি আসে জিপি আসে তারপর যেন আপনার ইলেকশনের আগে ভোটের আগে যে আপনার ইয়ে আসে পোল কার্ড আসে বা বিভিন্ন অন্য চিঠি কত চিঠি তো আসে বাড়িতে জি জি দেখালো হবে আশা করি আপনার উত্তর পেয়েছেন জি আমরা যে আলোচনায় ফিরছিলাম আসলে যে বিষয়গুলো আমাদের সামনে এখন আসছে যে দিনকে দিন ইমিগ্রেশন আরও কঠিন হচ্ছে আমাদের সঙ্গে আরেকজন কলার যুক্ত হচ্ছে আমরা কলটা নিয়ে নিবো জি জি কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কলার আমরা শুনছি আপনি প্রশ্ন করুন প্লিজ জি আমার একটা প্রশ্ন হইল আমি আমি এসাইলাম আমি এসাইলাম শিকার করতে এসাইলামে ছিলাম জি ভাই তারপর কি হলো টাকা এসাইলাম টাকা অবস্থা আমি আমি বিয়ে করেছিলাম स्वीकारी আচ্ছা শোনেন শোনেন ভাই আমার কিছু প্রশ্ন আছে আপনাকে যে অ্যাপ্লিকেশন আপনি করলেন আপনার ওয়াইফকে দিয়ে সেই যে যে বিয়েটা আপনি করেছিলেন বিয়েটা কি ইংলিশ ম্যারেজ করেছিলেন নাকি ইসলামিক ম্যারেজ ইংলিশ ম্যারেজ ইংলিশ ম্যারেজ আপনাদের কি কোনো সন্তান আছে জি না হ্যাঁ সেই কারণেই তারা আপনাকে বলেছে দেশে গিয়ে অ্যাপ্লাই করার জন্য কারণ আপনার যদি কোনো সন্তান না থাকে তবে খুব কমই তারা আপনাকে এই দেশ থেকে অ্যাপ্লাই করতে দেবে তো ফলে হয় আপনাদের সন্তান নেওয়ার একটা ব্যবস্থা করতে হবে অথবা আপনি দেশে ফিরে গিয়ে আপনি অ্যাপ্লাই করে আপনার ওয়াইফের যদি ইনকাম থাকে বা ওয়াইফ যদি বেনিফিটে থাকে এবং উনি যদি পিআইপি বা ওই ধরনের অ্যাটেন্ডেন্স অ্যালাউন্স বা ডিসেবিলিটি ডিবিলাউন্স কিছু পান তবে আপনি দেশ থেকে আসতে পারেন আর ওয়াইফ যদি ওই দেশে ওই দেশে যদি পিআইপি পিআইপি যদি আমার ওয়াইফ যদি পিআইপি পায় আর আমি যদি অ্যাপ্লিকেশন করি ওই দেশ থেকে হবে না এই দেশ থেকে হবে না কারণ এই দেশ থেকে হবে না এই কারণে যে আপনি ওইটা দেখাতে পারছেন না ইএক্স ওয়ানে আপনি কোয়ালিফাই করেন না যেহেতু আপনি যে ভিসা নাই তা আপনি স্পাউস অ্যাপ্লিকেশন করতে পারছেন না এটি একটা ভুল ধারণা এটা অনেকেরই আছে যে বিয়ে করলেই বোধ হয় সাতখুন মাপ তা কিন্তু নয় কারণ বিয়ে করলেই কিন্তু হবে না আপনাকে দেখাতে হবে যে দেশে গেলে এই ফ্যামিলি লাইফটা কন্টিনিউ করতে পারছে না 
এবং দেখেন হোম আপে শুধু নাও করেনি কোটো কিন্তু তাদের সাথে একমত যে আপনার ফ্যামিলি লাইফটা এই দেশের বাইরে কন্টিনিউ করতে পারবে তো আমি যদি হলে আমি আপনার মতো পজিশনে থাকলে বহুত আগে আমি দেশে গিয়ে অ্যাপ্লাই করতাম এবং খুব তাড়াতাড়ি আসতে পারতাম আপনার মতো এরকম বহুত ক্লায়েন্টকে আমি দেশে পাঠিয়েছি আগে বাংলাদেশেই নয় আমি অন্য অন্য দেশে পাঠিয়েছি মরিশাসে পাঠিয়েছি থাইল্যান্ডে পাঠিয়েছি আরও অন্য জায়গাতে পাঠিয়েছি এবং তারা কিন্তু বিয়ে করে তাড়াতাড়ি কিন্তু আসতে পেরেছে তিন মাসের মধ্যে তারা কিন্তু আসতে পেরেছে তো আমি বলবো সময় ক্ষেপণ না করে আপনি চলে যান বাংলাদেশে যার ওদেরকে জানিয়ে যান বলে যান যে আপনি তাদের ইমিগ্রেশান রুলের সাথে কমপ্লায়েন্ট হওয়ার জন্য আপনি দেশে গিয়ে অ্যাপ্লাই করবেন যান যাওয়া মাত্রই পরের দিনই অ্যাপ্লাই করে দেন ইনশাআল্লাহ আপনি তিন চার মাসের মধ্যে আসতে যদি না আপনার খুব বাজে কোনো ইমিগ্রেশান হিস্ট্রি থেকে থাকে যেমন ধরেন ইমিগ্রেশান আপনি ফ্রড করেছেন জালিয়াতি করেছেন জচ্চুরি করেছেন এরকম কিছু না হলে আপনি ইনশাল্লাহ তাড়াতাড়ি আসতে পারবেন খালি ওভার স্টে হওয়ার জন্য আপনার কোনো প্রবলেম হবে না আমি এরকম বহু কেস করেছি কি বলে প্রথম কথা হচ্ছে আপনার তো এসএলএম গ্রান্টেড হয়নি হয়েছে আপনার কি কি তারা এস এল এম গ্রান্ট করেছে জি জি তো এস এল এম গ্রান্ট করলে তাহলে আপনার যে বিয়ের অ্যাপ্লিকেশন করলেও তো আপনার এস এল এম থাকার কথা এস এল এম গেল কোথায় আপনি কি এস এল এম গ্রান্টে পাঁচ বছরের ভিসা পেয়েছিলেন জি না আমি পাঁচ বছরের ভিসা পান নাই আপনি পান নাই আপনি এস এল এম করেছেন না আপনার কিছু হবে না আপনি যেহেতু এস এল এম গ্রান্ট হয়নি আপনার জন্য তাহলে আপনার জন্য দেশে যেতে কোনো বাধা নাই আমি জানি ভাইয়া আপনার আমার অ্যাডভাইসটা পছন্দ হয়নি কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে কি ভাইয়া আমি সবসময় যেটা সঠিক বলে মনে করি সেই অ্যাডভাইসটা দিই সঠিক অ্যাডভাইসটা সেটাই যেটাও অধিকাংশ দর্শকেরই কিন্তু পছন্দ হবে না আপনি যদি এইসব ঝামেলা না করে ওয়াইফকে বিয়ে করার পরপরই যদি দেশে চলে যেতেন তা বাইদ ইসলাম আপনি দেশে ঠিকই আসতে পারতেন এবং আপনার ওই অ্যাপ্লিকেশান বা অ্যাপিলের আসলে কোনো ভবিষ্যতই কিন্তু ছিল না এটা আমি হয়তো আপনাকে খোলাখুলি বলছি অনেকেই হয়তো এটা বলবে না কিন্তু এটাই হচ্ছে আইনের পুজন এবং আপনি যে বাচ্চা নিয়ে আমি কথা বলছি এটাও কিন্তু কিছুদিন পরেই দেখবেন এই ইমিকশান টাইট দেওয়ার পর আগামী বছর থেকে বাচ্চা নিলেও কিন্তু আর এই সুবিধাটা পাওয়া যাবে না তখন বলবে বাচ্চা মায়ের কাছে থাকবে তুমি দেশে গিয়ে ঠিকই অ্যাপ্লাই করে আসো সেই দিকে কিন্তু ইমিকশান ল কিন্তু ধাবিত হচ্ছে ধন্যবাদ কুলার আমরা আশা করি আপনি উত্তর পেয়েছেন জি ধন্যবাদ আপনি এই বিষয়টা অনেক সুন্দর করে ব্যাখ্যা করেছেন একটা বিষয় জানতে চাচ্ছিলাম যে আমাদের মধ্যে অনেকেই জানতে চান যে তার অবস্থার হয়ে গেছেন কোনো কারণে বিভিন্ন বিষয় দিশা করে আমাদের মধ্যে অনেকেই জানতে চান যে অবস্থা অবস্থার হয়ে গেছেন আমি প্রশ্ন মধ্যে আবারও আসছি আর কল নিয়ে নেবে মুহূর্তে জি কলার আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম কলার আমরা শুনছি আপনি প্রশ্ন করুন স্টুডিও লম্বা টাড়ি বানি আপনি স্টুডিওতে কথা বলছেন আমাদের সাথে কথা বলছেন জি বলুন আচ্ছা তো আমিও বলি যে তার লগে মাতা আসলাম তাই <laughs> 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 তারপরে <laughs> 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 আমার ডিপোর্টেশন যেটা অর্ডার এটাকে যেন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় 
যে প্রত্যাহার করার জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে এই দৃশ্য করা যাবে বাংলাদেশ দিয়ে দৃশ্যও করা যাবে যে কোনো দৃশ্য করা যাবে এবং তাকে কারণ দেখাতে হবে কী কারণে তার এই ডিপুটেশন অর্ডারটা প্রত্যাহার করে নেওয়া উচিত মনে রাখবেন ডিপুটেশন অর্ডার প্রত্যাহার করার পরে আবার তাকে ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করতে হবে এবং ভিসা কিন্তু অটোমেটিক নয় যতদিন পর্যন্ত আপনার এই ডিপুটেশন অর্ডার তার ঘাড়ে আছে ততদিন পর্যন্ত উনি কিন্তু এ দেশে ঢুকতে পারবে না ডিপুটেশন অর্ডার প্রত্যাহার হওয়ার পরে আবার ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করতে হবে ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করলে যদি তারা তখনও মনে করে যে উনার ক্যারেক্টার খারাপ তারা কিন্তু তার তখনও আটকাতে পারে বা অ্যাটলিস্ট ডিপুটেশন অর্ডারটা যদি প্রত্যাহার হয় এরপরে তখন এটি আপনার ফাইট করতে পারবেন এখন প্রথম কাজ হবে আপনাদের ডিপুটেশন অর্ডারটা প্রত্যাহার করার জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে আবেদন করতে হবে আবেদন করে বলতে হবে আমার ডিপুটেশন হয়ে গেছে দশ বছরের বেশি আমি বাইরে আসছি এখন এটাকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হোক প্রত্যাহার বুঝে উইড্র করে নেওয়া হোক এবং তখন তাকে কারণ দেখাতে হবে কেন এটা উদ্রা করে নিতে হবে তাকে সব তার হিস্ট্রি দেখাতে হবে তার আর কোনো অপরাধ নাই তিনি একটা ক্লিন হিস্ট্রি উনি দেখিয়েছেন এটা যদি তারা প্রত্যাহার করে তারা প্রত্যাহার করতে কিন্তু বাধ্য নয় প্রত্যাহার না করলে উনি কিন্তু অ্যাপিলের সুযোগ পাবেন প্রত্যাহার হওয়ার পরে তাকে আবার ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করতে হবে সেই ভিসাটা কিন্তু গ্যারান্টিড না ওকে বাংলাদেশের আসবে আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে তাদের কিন্তু ডিসক্রিপশনারি ব্যান আছে বলতে পারে যে ইউ আর নট এ ম্যান অফ গুড ক্যারেক্টার এই গ্রাউন্ড দেখে তারা দিতে পারে আমি একটা ডিপুটেশন একটা কেস আমি ওয়েস্ট ইন্ডিজের কেস এটা আমি অনেক আমি তিনবার কোর্টে গিয়ে শ্রীলঙ্কার জন্য এবং সর্বশেষ আমি আপার ট্রাইব্যুনালে খুব নাম করা জাজ টেলার নটন মানে নটন টেলার যে কোনো নাম আগে পড়া হবে ওনার কোর্টে আমি কিন্তু ফাইট করেছিলাম দুইবার এবং প্রথমবার আমরা কেসটা উইন করে যাওয়ার পরে হোম অফিস পারমিশন চেয়েছিলো আপার ট্রাইব্যুনালে আমি পারমিশনটিকে বিরোধী গিয়েছিলাম তো সেটা আমি আমি হারি হারার পরে টেলার নটন উনি বলেন যে উনি এটাকে রি হিয়ারিং করবেন আপার ট্রাইব্যুনালে এবং আমি রি হিয়ারিং করি আপার আপার ট্রাইব্যুনালে এবং সেখানে আমার আর্গুমেন্ট ছিল এই ভদ্রলোক সতেরো না উনিশ বছর দেশের বাইরে আসছে এবং আমি বলেছিলাম সে তো তার পানিশমেন্ট পেয়ে গেছে এবং যে পাবলিক ইন্টারেস্ট যেটা আসছে যে পাবলিক ইন্টারেস্টটা কি আমরা ডিপোর্ট করি কেন ডিপোর্ট করি একটা শিক্ষা দেওয়ার জন্য পাবলিক প্রোটেক্টেড হবে এবং লাইক মাইন্ডেড পিপুলরা তার শিক্ষা পেয়ে যাবে যে তাহলে তারা আর অপরাধ করবে না আমার আর্গুমেন্ট ছিল যে উনিশটা বছর তাকে যে দূরে রাখা হয়েছে তার তার ওয়াইফ তার গার্লফ্রেন্ড তার বাচ্চা থেকে আচ্ছা এটাই কি তার জন্য ইনাফ শিক্ষা নয় আমি 
উনি পাঁচে আসছেন না কিন্তু ভাই আপনি কি কেস করবেন আপনি আপনি কি বলবেন কেন আপনি এদেশে থাকতে চান আমি থাকতে চাই আমি কেন এতদিন হয়ে গেছে আমার প্রায় 17 18 বছর হয়ে গেছে তো হচ্ছে আপনি কি 20 বছর থাকতে হবে আপনি তো 20 বছর এখন 2 বছর কম আছে এখন কোনো কেস মারলে কিছু হইবে না আমার আপনি কি কেস মারবেন আপনি আমাকে বলেন 18 বছর থাকলে তো কোনো কোনো কেস নাই আপনি 20 বছর যদি এখন যেটা আপনি করতে পারেন এই কেসটা করে ঠেলায় 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 যদি 20 বছর পর্যন্ত আপনি যদি যেতে পারেন কারণ তারা 6 মাস 1 বছর নেবে তারপরে আপনাকে তারা অ্যাপিল দেবে অ্যাপিল টেবল করতে করতে যদি 20 বছরের কাছে আপনি যেতে পারেন তাহলে তো হবে কিন্তু 20 বছরের কি প্রমাণ আছে আপনার 2005 থেকে 2023 পর্যন্ত আপনার প্রতি বছরের কি কোন ডকুমেন্ট আছে জি আচ্ছা ধন্যবাদ কলার আমরা আশা করি আপনারা উত্তর পেয়েছেন আসলে ওনার আরো সময় লাগবে দুই বছরের সময় আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা একদম শেষ পর্যন্ত চলে আসছি আপনি যদি দর্শকের উদ্দেশ্যে কিছু বলেন তাহলে দর্শকের উদ্দেশ্যে যেটা আমি বলবো আমরা জানি না আমাদের আগামী অনুষ্ঠান কবে হবে যদি হয় তো ততক্ষণ হয়তো বা এই যে বিলের কথা বললাম যে বোটে করে যারা আসে ক্রসিং এটাকে বন্ধ করে এই বিলটা কিন্তু নিশ্চয়ই হাউস অফ কমার্স এর ফার্স্ট রিডিংটা হয়ে যাবে তো আমরা এটা নিয়ে আপডেট দেব এবং আরো যে সমস্ত চিন্তা আমরা অপেক্ষা করছে এই আপডেট দেব আমি স্পন্সর লাইসেন্সের ক্ষেত্রে যেটা আমি বললাম যে এটা একটা অডিট করা উচিত নিজেরা একটা অডিট করে দেখা উচিত যে হোম অফিস ভিজিট করতে আসলে আমরা কতটা সফল হব এটা করা উচিত কারণ নইলে একবার কিন্তু আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিতে হচ্ছে সেই পর্যন্ত সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন এই কামনাই করি আসসালামাইকুম